Mais um vídeo, mais um vídeo. Seja muito bem-vindos à Mecânica Nunes, o seu canal da informação. E hoje vamos falar de quem? Firefly. Esse aqui é o Firefly do inscrito nosso, tá ok? Agradeço a vocês aí que compartilha todo tipo de elogio. Eu sou muito grato pelo elogio que eu recebo aí no canal, né? Só, só, só me resta dizer gratidão, eterna gratidão. E aqui é o Araújo Transportes, né? Chamei ele de Araújo, né? Ele tem uma, acho que ele trabalha com caminhão de transportes. E ele veio através do canal, falou que gostou dos comentários lá, etc e tal. Sentiu muita confiança, eu fico eternamente grato. Óbvio que eu devo aos meus inscritos, senão os demais jamais estariam aqui hoje trazendo seus automóveis, automóveis principalmente os Firefly para me fazer, que é o que eu mais faço. Então, vamos lá. Esse Firefly bate mais que bateria de escola de samba da Vai Vai. É, tô te falando. E aí, né, tô já editando o um vídeo aqui pra galera ter uma ideia do que tá acontecendo. Mas de tudo de gambiarra que você imaginar, esse Firefly sofreu. Então, sem mais delongas, segura o vídeo aí, beleza? E não se esqueça, você que tá chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações. E pros demais, compartilhem suas redes sociais. E ó, só gratidão, galera. Sábado a gente se vê na live. Aí galera, estamos aqui com o Firefly, né? O no drive do nosso inscrito aí, Araújo Transportes. Ele comprou esse carrinho aí semi-novo. Já foi feito o motor, né? Já foi mexido no motor. Agora o que foi feito, sabe Deus, né? Sabe cada cor da cola, né? Já é uma cola de uma cor diferente. Parece verde, não sei se verde é branca, não lembro. Não me recordo bem não. Mas aqui, ó, olha pra isso, ó, mano. Aí eu te falo, você já tem o anel de vedação. Pra que cola aqui, cara? Se essa cola vem pro lado de cá, adentrou, entupiu uma galeria, já era. E esse carro dele tá acontecendo aqui com esse motorzinho dele. Na primeira partida de manhã, quando você dá a partida de manhã, ele bate uma corrente lascada. Então, de duas uma. A bomba de óleo não tá segurando, aí o óleo volta pro cárter. Quando a bomba de óleo tá ruim, de manhã, o carro passa a noite todinha. O óleo volta todo pro cárter. Quando você vai da partida até o óleo subir, carregar o, o tensor... Carregar a polia, carregar os tuchos, aí ele faz... Tipo... É assim, tipo, tu bate a chave e ele fica assim... E não pega. Se ele fazer... Como se fosse tucho descarregado, né? Então o que a gente vai avaliar aqui no carro dele? Primeiro passo, as bronzinas, porque eu já vi que a pressão do óleo tá um pouco baixa, mas a luz não tá acendendo, tá? A luz não tá acendendo ainda. Então aí a gente vai fazendo o vídeo aí, ó. Aqui, ó. Olha pra isso, ó. olha quanta cola aqui ó. Olha pra isso Isso aqui entrou aqui, galera ó. Meu, tem, tem tubulação do motor Que o furo é muito pequeno Entrou um pedacinho dessa cola aqui e já era Você já tem um problema de lubrificação Então é triste ver Pessoal que gosta de usar a cola Como se fosse óleo, né? Meu Deus do céu, olha pra isso aqui ó. Olha, pra que isso? Ó? Pra que isso? Não precisa de tudo isso ó. Ele ainda tem um pouquinho de relevo ainda aqui ó. Compra a guarnição ah, mas a cola é mais barata, eu sei, mas a cola é mais barato para economizar na guarnição. Mas quando dá um pau por causa da cola, seu serviço vai tudo pro lixo. Bom, eu ia, eu, eu ia usar a Plastic Age, né? Como eu falei pra galera, né? Mas nem precisa. Talvez não vai dar pra vocês perceberem, né? Claro, mas aqui a unha já tem degraus aqui, ó. Já tem uns degrauzinhos aqui de leve. Deixa eu ligar o flash, vamos ver se vai ajudar. Ó, já riscou o virabrequim. Deixa eu ver se vai dar pra ajudar pra galera enxergar aí. Porque eu falo, galera, desmontou o Firefly. Ó, vocês já viram alguns risquinhos, né? É que o flash realmente atrapalha. E sem ele também atrapalha. Pronto, ó. Tá mais nítido agora, tá vendo? Então é o seguinte. Chegou um Firefly aí na oficina de vocês aí, galera, né? Tá com dúvida, tá com barulho, tá com pressão de óleo baixa, tá sem torque... Né? O pessoal fala, pô, mas tá sem força o carro Você tá fora de ponto? Não, se tiver fora de ponto o Firefly Ele não passa de 4 mil RPM Mas se ele tiver passando de 4 mil RPM E você achar que ele assinei tá meio lerdo A pressão de óleo fala por si só Por que, galera? Aqui você precisa de pressão e vazão Pra você poder avançar essa polia aqui, ó Com eficiência Certo, galera? Então, o ajuste do motor, ó 
Fala tudo, olha pra isso, ó. E disseram que foi feito esse motor. Esse nosso contato aí, esse, aliás, esse nosso inscrito é o Araújo, é Araújo Transportes, né? É, ele foi comprou esse carro aí, semi-novo e tal, mas o cara disse que mexeu e disse que era assim mesmo barulho. Então de manhã, o que acontece? Repetindo, na primeira partida, né? Depois de muitas horas desligado, no caso frio, ele bate corrente, tucho, barulho de polia. É como eu falei, quando você tem uma pressão... Aliás, quando você tem uma dilatação na bomba de óleo, o óleo volta pro cárter. Até porque a bomba de óleo mantém o óleo dela para cima. Quando você tem um problema desse, o óleo se esgota no cárter de volta. Aí quando você dá partida de manhã, o óleo até subir, carregar tudo isso aqui, fora a perda, ele faz uma barulheira infernal. Depois de alguns segundos ele para. Mas depois, acelerando, claro que ele volta de novo, né? Não tão forte quanto na primeira partida. Então, ó, eu ia usar o plástico gaugezinho aqui pra galera ver que quando eu torqueasse, né? A gente vê qual era o, o diâmetro, né? A medida da, da folga, na verdade, mas nem vai precisar. Após ver essa bronzina aqui, se a primeira tá assim, que é mais próxima da bomba, imagina a terceira que tá mais longe da bomba, galera. Já tirei as três capas de biela. A galera tá vendo aí, ó. ó olha pra isso. Aí não tem como, né, ó. Nesse estado que se encontra essas bronzinas aí. Esquece. Pressão de óleo? Nunca. Impossível. Firefly, eu falo. Qualquer folguinha milimétrica acima do normal, ele faz barulho. É um motorzinho muito exigente. Aí, sábado na live, nós vamos falar sobre a opinião de cada um dos três cilindros, né? Que vai ser bem diverso. E aí, estamos aqui, ó. Tiramos já o sobrecarta, ó. Será que desgastou essas bronzinas? Olha pra isso. Olhem o que aconteceu com o Firefly do Araújo Transportes. Olha pra isso, ó. Sem chance. Aqui vamos usinar ele e vai pra 0,25. Não tem pra onde correr. Olha os mancal, ó. A unha já enrosca, já. Tá parecendo o vinil. Lembra do disco? Vinil. Só os, só os das antigas vai saber. <risos> ah, já enrosca a unha. Ah. O flash atrapalha um pouquinho, mas já enrosca a unha. A meu ver, tudo aqui foi por culpa da bomba de óleo. Por quê? Pelo cheiro dos parafusos, quando esses carros aquecem, você pega o parafuso, principalmente os da, do sobrecarga, do cabeçote, fica aquele cheiro de queimado. Quem já percebeu isso? E geralmente isso é por conta de que? Superaquecimento. Aí provavelmente a bomba de óleo dilatou, pressão do óleo caiu, rebentou as bronzinas. Você vê, ó, outra prova do crime que tava... Que esse carro aqueceu, ó. Tá vendo esse óleo acumulado aqui, ó? Tá vendo esse óleo acumulado? Tá vendo esse óleo acumulado aqui? Retentor traseiro. Pra descobrir fácil, quando o vazamento é pelo retentor traseiro, é simples. Sempre vai molhar... O focinho do motor de partida O focinho do motor de partida ele molha Você removeu o motor de partida O focinho dele tá molhado Ele tentou traseiro E aqui com certeza é devido ao aquecimento Com certeza é aquecimento né? E aí aqui é o seguinte ó, Olha pra isso cara, olha essa ferrugem Meu Deus do céu E dias atrás ele pagou pra um cara fazer uma limpeza Pra um aditivo <risos> Eu mostrei pra ele né, como é que tava a água dele Quando eu desmontei o motor dele ele viu bem a cor do aditivo. Tava horrível, cara. Olha, olha pra isso, ó. Olha, que dó que dá pra fazer. Que dó que dá, né? Ver o um motor assim, nesse estado. Aí depois tem que olhar se não corroeu aqui, ó. Se corrói aqui, eu sou obrigado a fazer um enxerto de leve. Se na hora que eu montar a válvula, vai ficar vazando e vai sobrar pra mim. Né? Aí o mecânico, o anterior, que não é dele, né? Que ele já comprou a usada, ó. Eles não planaram, eles lixaram, ó. Você vê a marca de lixo, ó. Tá vendo, Olha a marca de lixa. Lixaram, né? Não planaram, não fizeram nada. E aqui, né? Olha o serviço. Olha o serviço. Agora, pra mim, tirar esse sensor de fase aqui, ó. Ó, tá sem o parafuso já, tá? Ele já veio sem o parafuso, ó. Ó, tá colado. Pensa pra mim remover isso aqui, como é que não vai ser. Então, eu falo. Firefly não merece, né? Uns maus cuidados desse. E eu tenho que descobrir ainda o que, que foi isso, ó. Ainda preciso descobrir o que foi isso. Se na hora alguém deixou cair algum parafuso, alguém que fez uma manutenção, parafuso rodopiou aqui, pior. Olha pra isso aqui, ó. Eu não entendi ainda. 
né? Então esse aqui é mais um vídeo, galera, né? Claro, é mais um vídeo para deixar nítido aí como é que tá o motor do Firefly do, do Araújo Transportes. Também, cada dia que passa, a gente sempre tem uma experiência nova com Firefly. Nem sempre é os mesmos defeitos, os mesmos problemas, né? E ó, outro detalhe importante é esse aqui, ó, essas guarnições, galera. Ó. Isso aqui da fuga de óleo, ó. já tá reto já, tá? Ele não tem mais relevo. Quando não tem relevo, você pode ter perda de pressão. Ah, não, mas não vazou pra fora. É, mas não vazou pra fora porque aqui ainda tinha o selante. Mas ele vaza pra dentro. Então você também pode ter fuga de óleo por aqui também, galera. Tá vendo? Então aqui, ó, vou ter que trocar esses dois aqui. Ó. Esses dois aqui eu vou trocar. Entendeu? Então fica aí mais uma informação, mais um vídeo aí. Pra deixar a galera aí ciente. E aí agora eu vou tirar o cabeçote. Eu vou remover o cabeçote. Vamos ver como é que tá desgaste de cilindro, pistão, etc. Eu espero que não tenha desgastado. A gente vai medir com súbito, etc e tal, com micrômetro. E vamos ver se não vai precisar abrir esse bloco e mandar ele pra 0,40, tá? Fiat é 40, não é 50. Fica a dica aí, galera. E como já era esperado, como eu falei, ó. Realmente, ó. Eles lixaram, ó. Eles não planaram o bloco, ó, a marca de lixo, ó. Só lixaram, ó. Lixaram, colocaram a junta de metal e mandaram pra frente. Não quiseram nem saber, ó. De acordo com a válvula de admissão, né? A que queima mais é essa. Essa deve estar queimando um pouquinho, mas pode ser pelos anéis, porque eu não vi escorrendo pela válvula. E a que não queimava nada era do primeiro cilindro. Só que detalhe aqui, ó. Tem, um, tem uns arranhõezinhos ali. Eu não sei por qual cargas d'água não tá queimando tanto nesse, ó. Vocês veem a cor, ó. Olha a cor do cilindro, ó. Tá vendo? Então aqui a gente vai dar uma avaliada. Já tem uma manchinha ali de leve. De leve ele tem uma manchinha. Tá vendo? Olha essa mancha, ó. Daqui até aqui, ó. Isso aqui já é um atritozinho que teve provavelmente por aquecimento. E aí eu vou tirar os pistão fora e vamos olhar a lateral. Vamos olhar a saia dele, ó. Olha, olha, olha pra essa ferrugem. Meu Deus do céu. Aí isso aqui, galera. Eu vou avaliar o cilindro. Se os cilindros estiverem ok, eu vou mandar planar, porque eu sei que esse carro aqueceu, dar banho químico, deixar ele lindo. Aí eu dou só uma brunida, se houver né, necessidade, de acordo com o diâmetro que vai estar tá aí, que eu ainda vou medir. Entendeu, galera? Então é isso aí, ó. Olha o estado, que dó. Os cabeçotes aqui, pelo amor de Deus, né? Ainda vou ter que me matar para tirar aquele sensor ali, né? Ainda tem isso. E para deixar qualquer um indignado... Olha o que fizeram com os balancinhos do Firefly. Porque no mínimo, né, claro, esse carro saiu fora de sincronismo devido à pressão baixa da bomba de óleo. Olha o que fizeram. Olha a arte. Chama a NASA. Por favor, chamem a NASA. Solda amarela, né, nos balancinhos do Firefly. Sempre quebra três, certo, galera? Sempre de admissão. Sempre de admissão. Observe que as demais não estão, ó. É só as de admissão que quebra devido à válvula de admissão ser maior. Meu pai do céu. Então tá aí, ó. Pra você que acha que já viu tudo, não. Você não viu ainda. Isso aqui é o motor do Araújo Transporte. Isso que eu vou deixar o um cartãozinho dele aí, uma hora alguém tá precisando de algum tipo de transporte, de repente seja da mesma região, um ajuda o outro. Mecânica Nunes aqui também é... faz merchan, galera, tá? Olha pra isso. Claro, vou nem perguntar, né? Cabeçote totalmente mal apertado, né? Óbvio. Então tá aí, ó. Já queimava óleo, né? Olha, olha a cabeça da válvula ali, ó. Já bem encharcada, ó. Já tava queimando um pouquinho de óleo. Esse aqui, ó, já nem tanto. Tava mais seco, tá vendo? Ó. Esse também não, mas o terceiro aqui queimava óleo, com certeza. Já pelo retentor, né? No caso, o retentor escorria ali pelo pescocinho da válvula. Esse já nem tanto. E esse menos ainda. Você vê que tá sequinho lá no fundo, ó. ó sequinho. Agora já esse, já tá bem úmido, tá vendo? Isso aqui é quando o retentor de válvula, né? Ele tá deixando passar óleo. Beleza, galera? Então, pra gente ficar mais indignado. Bom, aqui eu vou tentar mostrar pra vocês a folga no pino do pistão. Olha pra essa folga, galera. A espumando ali, ó, tá vendo? Entre o pino e a biela, ó. Vocês estão vendo ali espumando, ó. Espumando o óleo de leve. Não sei se eu tô conseguindo mostrar legal, ó. ó. Isso aqui faz um barulho que vocês não têm ideia, galera. Vocês não têm ideia do barulho que faz isso aqui, ó. 
isso que eu falo, o Firefly é um ótimo motor, mas ele não aceita folgas, folgas não é com ele, ó, olha a folga, ó, ó. eu não tô levando o pistão pro lado não, tá, isso aqui é folga, tá, ó, você tá vendo o pino balançando, olha pra isso, ó, tudo isso aqui gera ruído, tudo, tudo, tá vendo, olha a folga, ó, Tá vendo? Ó. Então todo esse tipo de teste aqui, galera, é bom vocês fazerem. Tipo, pra quem não, né? Pra quem não tem experiência. Pra quem já tem, meu, ó. Pelo amor de Deus. Desconse... Favor desconsiderar. Sabe aqueles avisos de cobrança? Ah, em caso quitado, favor desconsiderar. Então diga a mesma coisa pra quem já sabe o que eu tô falando aqui, ó. ó. Olha a férias. Não é nem folga mais, aqui já é aquelas férias de 45 dias, tá? Bom, aqui eu vou tentar fazer o que eu mais quis fazer em todos os vídeos quando eu tô trocando, né? Fazendo o motor, no caso, que eu quero mostrar pra galera aí, né? Quando um carro aquece, o que acontece com os anéis dele, né? Bom, esse carro aqui ele aqueceu, com certeza. Se foi trocado o anéis quando fizeram a gambiarra aí nesse motor, de fato eu não sei. Mas vamos tirar um anel e vamos torcer ele pra ver o que acontece? Vamos ver se esse anel foi trocado, né? Pós aquecimento ou nem foi trocado Vamos torcer ele Se ele quebrar Foi trocado Se ele não quebrar É porque nem foi trocado, certo? Ele aqueceu e destemperou Beleza, galera? Ou seja Vamos falar mais alguma coisa aqui ou não? Acho que não precisa falar mais nada, né? Ó, se esse anel tivesse bom Teria feito isso? Não Então isso aqui é um anel, galera De um carro que aqueceu e não foi substituído, ó. O anel torceu, ó. O anel virou o S. O S da ação livre que, né, a Globo já perdeu, né? Já era. Cancela essa parte, ó. Olha pra isso, ó. Já tá virando um S. Já virou um S, né? No meu grau aqui, ó, já virou um S. Tá vendo aqui, ó? É o pistão do Araújo de Transportes aí, ó. Tá vendo? Ó? Então... Ou seja, nada nesse motor aqui Teoricamente presta O que eu vou avaliar agora é o que? Comando de válvula, você não teve nenhum tipo de desgaste ó. Ó, ó. Vou torcer mais ó. Ó. Torci mais ó. Esse aqui são Esse aqui é o anel superior Do Araújo de Transporte S S de S de que? De ser vergonha do cara que fez isso É, tá, vamos deixar assim Olha pra isso, galera Olha pra isso, ó então, se o cara aprovou, ele nem aprovou, tá? Mas eu precisava fazer isso, né? Pra provar pra ele que o motor dele não sobrou nada. Ou seja, ele foi, digamos que totalmente enganado quando comprou esse carro. Mas, ossos do ofício, beleza? Então, tá aí, ó. Vou torcer de novo, ó. Vai virar uma letra C já, ó. Então, agora, galera, o que eu vou fazer? Vou montar o orçamento todinho pra ele, né? Mandar pra retífica, etc e tal. Provavelmente ali, claro, a bronzina vai pra 0,25. Pistão, eu vou trocar. Tava dando uma olhada lá, já falei com ele. Vou trocar, vai fazer 40. O cabeçote, tem que fazer uma retífica. Põe na bloco, põe na cabeçote. Os balancinhos, foi soldado. Trocar os balancinhos também. Os tuchos, aparentemente tá legal. Bomba de óleo. Os anéis, vocês já viram lá no vídeo, né? Que eu, que eu editei, tá tudo torcido. Destemperou devido, né? Ele ter aquecido e não foi pouco. Então ele destemperou, rodou, já virou um S, virou uma letra C, virou de tudo ali do pior. Então fica aí mais um vídeo aí, mais uma informação pra galera do canal aí. E agradeço você que ficou até o final do vídeo, né? Não se esqueça, a live, sábado, às 14 horas, conto com você pra gente falar sobre Firefly, ok? Vejo vocês no próximo BO. Tchau, tchau.